అందరూ అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఇప్పటి వరకు సరే బాగానే ఉన్నాం మరి తదుపరి ఏంటి ఏ రకంగా దీని నుంచి బయటపడాలి అంటే ఈ ఎగ్జిట్ పాలసీ ఏ రకంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అంటారు ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్లీ సో లాక్డౌన్ అంతా చేసాము కంటైన్ చేసాము ఇనీషియల్ స్ప్రెడ్ ని కంటైన్ చేసాము వాట్ నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనము చూసుకునేది ఉంటే ఈ మెడిసిన్ మెడికల్ సైన్సెస్ లో ఈ సైన్స్ ని ఎపిడెమియాలజీ అంటాం ఎపిడెమియాలజీ అంటే ఇట్స్ సైన్స్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ అండ్ పర్సుయేషన్ అండి వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్ హ్యావ్ టు బి అవాల్యుయేటెడ్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనము ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ లో కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ అయితే మనము ఫేస్ చేయలేము అని డిసైడ్ అయినప్పుడు వి ఆర్ ఏబుల్ టు పర్సుయేట్ పీపుల్ టు డూ లాక్డౌన్ so that is the science of epidemiology possibilities and persuasions it's not about certainties so that's number 1 number 2 we still are not hearing from india one important point is missing in the reports that i am reading what is the prevalence in the community right now in any part of the india prevalence ante at any given time total population lo what percentage of people ki already vachindi ane సో అదొకటి ఇప్పుడు మీరు అమెరికాలో నోటీస్ చేస్తే ఒక ఫోర్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ పీపుల్ ని శాంపుల్ చేసి ఇన్వైట్ చేసి వాళ్లకు యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేశారు సో దాంతో మనకు తెలిసేది ఏంటి అని అంటే కాలిఫోర్నియా ఏరియాలో ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కి ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అని న్యూయార్క్ లో ఎవరైతే స్టోర్స్ కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర టెస్ట్ చేస్తే సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ న్యూయార్క్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్టెడ్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో కాకపోతే ఈ స్టడీస్ లో వాలంటీర్ వాలంటీరింగ్ బయాస్ అనేది ఒకటి ఉంటది సో పర్టికులర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్ పుల్డ్ మోర్ సో కరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక అనాలజీ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనకు ఎలక్షన్స్ పీరియడ్ లో సిఫాలజిస్ ఒక టూ థౌజండ్ పీపుల్ త్రీ థౌజండ్ పీపుల్ ని శాంపిలింగ్ తీసుకుంటారు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఒక పర్టికులర్ శాంపుల్ తీసుకుని వాళ్ళకి మనము దట్ శాంపుల్ హ్యాస్ టు రిప్రజెంట్ ఎవ్రీ డిఫరెంట్ డెమోగ్రాఫిక్ ఆఫ్ ద కంట్రీ టూ థౌజండ్ కానివ్వండి త్రీ థౌజండ్ స్మాల్ నంబర్ ఇట్స్ నాట్ హ్యూజ్ నంబర్ పిక్ దట్ శాంపుల్ వాళ్ళకి ఈ స్వాప్ టెస్ట్ చేయండి యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేయండి సో దానితో మనకు ఏ కమ్యూనిటీ లెవెల్లో ఎంత ప్రెవలెన్స్ ఉంది అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం లాక్డౌన్ కంటిన్యూస్ చేయలేము కాబట్టి గ్రాడ్యువల్ గా రిలీజ్ చేసినప్పుడు మనము ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ ఆఫీస్ ఓపెన్ అయింది ఒక టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ పనిచేస్తున్నారు అందులో ఒక టెన్ పీపుల్ ఆర్ కాఫింగ్ అండ్ హ్యావింగ్ ఫీవర్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఫర్ దట్ సో దట్ మీన్స్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు బి టెస్టెడ్ రైట్ అవే సో ఆ టెస్టింగ్ కేపబిలిటీ మనం రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి నెంబర్ వన్ లాక్డౌన్ రిలీజ్ చేస్తూ కేపబిలిటీని ర్యాంప్ అప్ చేయాలి సో ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి కంట్రీలో కరెక్ట్ గా లాక్డౌన్ రిలీజ్ చేయాలి అని అంటే ఒక యాభై లక్షల టెస్ట్లు ఎవ్రీ డే అవైలబిలిటీ స్టేజ్ వస్తే కంప్లీట్ లాక్డౌన్ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు అనేది ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ సో ఇండియన్ సిచ్యువేషన్ లో హౌ మెనీ ఆఫ్ దోస్ టెస్ట్ హ్యావ్ టు బి డన్ ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా జరిగింది కరెక్టే లాక్డౌన్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు పీపుల్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ సిమ్టమ్స్ ఆ సిమ్టమ్ ఉన్న వాళ్ళకన్నా అట్లీస్ట్ చెక్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు బి రెడీ ఫర్ దాట్ you have to have multiple testing center in each city say for example uh, mumbai unnad ankonde meeku naalugu set testing centers saripovandi akada 20 to 30 or maybe 50 to 100 testing centers have to be available drive through testing adi cheste ganaka manamu immediate say for example lockdown release ayindi office lo pan chese vallaki fever vachindi immediate test cheya test chese test cheyakapoyedu unte aa particular person ni 14 days intiki pampiyalsi vastundi మీరు టెస్ట్ చేసారు అనుకోండి టూ త్రీ డేస్ లో వాళ్ళు బ్యాక్ దే కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు వర్క్ ఫోర్స్ సో